Hi guys! So today we are going to read through our science book lesson about animals. And pay attention because we will be having a quiz now that we've learned about all the animals. Um, vamos a repasar la lección de los animales en el libro de ciencia. Y pon atención porque vamos a tomar un examen. Here we go. Lesson three. Essential question. How are animals different? Engage your brain. Find the answer to the question in the lesson. This animal is not an insect. What is it? Active reading. Lesson vocabulary. 1. Preview the lesson. 2. Write the six vocabulary terms here. Ok, lección 3. La pregunta esencial es, ¿cómo son los animales diferentes? Y vamos a encontrar la respuesta de esta pregunta en la lección. Este animal no es un insecto. ¿Qué es? El, el vocabulario de la lección son seis palabras que vamos a ver en las otras páginas. Van a estar en amarillo. Okay, déjame abrir a dos páginas. Ok. Vamos a seguir. All kinds of animals. Animals have different shapes and sizes. They have body parts that help them move in different ways. Some animals walk and run. Others fly or swim. Animals have different body coverings. Some have fur or hair. Others have scales or feathers. Ok. So, todos tipos de animales. Animales vienen de diferentes formas y tamaños. Tienen partes de su cuerpo que lo ayudan a mover en diferentes maneras. Algunos animales caminan y corren. Otros pueden volar o nadar. Animales tienen diferentes partes del cuerpo por afuera. Algunos tienen pelo o pelaje. Algunos tienen escamas o plumas. Déjame mover mi cara acá para que veamos esta página. All right, here we go. Ways to group animals. Feathers. Scarlet macaw. Fur. Spider monkey. Swim. River dolphin. Climb. Red-eyed tree frog. Big. Copybura. Small. Leaf cutter ants. Okay, so maneras de agrupar animales. Y perdón que mi perro estaba ladrando. Plumas. Y este es un guacamaya roja, dice. Eh, pelaje, y este es un mono araña. Nadan, ese es un delfín del río. Trepan, ese es una rana arbórea de ojos rojos. Pueden ser grande, como este capibara, o pequeño, como esta hormiga arriera. Vamos a seguir. Mammals. A mammal has fur or hair. Most mammals have live young. A young mammal drinks milk from its mother's body. People are mammals. Okay, so aquí tenemos fotos de mamíferos. This is a golden lion tamarin. Es un tamarino león dorado. This is a giant ant eater, un oso hormiguero gigante. And this, of course, is a jaguar, un jaguar. Let's look on this side now. We have birds, pajaros. Birds. A bird has feathers. Birds also have a beak and wings. Most birds use wings to fly. Birds lay eggs. They find food to feed their young. Label the body covering you see. Okay. No tenemos que hacer eso. Aquí tenemos un quetzal. Se dice igual en inglés, quetzal. A toucan, tucán en español. And a parrot, que es un loro o una cotorra. Los pájaros tienen plumas. Pájaros también tienen picos y alas. Casi todos los pájaros pueden volar. Pájaros ponen huevos y pueden encontrar comida para darle comida a sus hijos. All right, we're going to continue. Vamos a continuar con reptiles. 
¿Qué dice? Reptiles. A reptile has dry skin. It is covered in scales. Most reptiles lay eggs. Most reptiles have four legs. But snakes are reptiles with no legs. Turtles are reptiles. They may have legs or flippers. A turtle also has a shell on its back. Label the body cover and you see. Green iguanas. Caiman. Ok, so reptiles. Un reptile tiene la piel seca y está cubierto por escamas. Casi todos los reptiles ponen huevos. También casi todos, no todos, tienen cuatro patas. Pero las serpientes son reptiles que no tienen patas. Las tortugas son reptiles también. Ellos pueden tener patas o aletas. Una tortuga tiene un caparazón en su espalda. Aquí están las iguanas verdes y un caimán. Y podemos ver que afuera aquí está una foto de las escamas bien cerca. Aunque okay, de este lado tenemos anfibios. Amphibians. Most amphibians have smooth, wet skin. Toads are amphibians with rough, bumpy skin. Amphibians lay their eggs in water. Young amphibians live in the water. Most grown amphibians live on land. Label the body covering you see. Poison dart frog. Cane toad. Los anfibios tienen la piel mojada y suave. Los sapos, que son anfibios, tienen la piel áspera y rugosa. Anfibios ponen huevos en la agua. Y son anfibios joven viven en la agua, pero cuando crecen, casi todos viven en la tierra. Esta es una rana punta de flecha, se llama, y este es un sapo de caña. Y podemos ver aquí cerca que la piel de este sapo es bien áspera y rugosa. Pero el de este sapo se ve más húmeda y también suave. Ok, vamos a ir a los peces ahora. Fish. Fish have body parts that help them live in water. Most fish have scales. The scales help keep their bodies safe. Fish have fins to swim. They have gills to take in oxygen. Active reading. The main idea is the most important idea about something. Draw two lines under the main idea. Label the body cover and you see. Red piranha. Silver dollar fish. Ok, los peces tienen partes de su cuerpo que los ayudan a vivir en la agua. Casi todos los peces tienen escamas. Las escamas lo mantienen seguro en la agua. Los peces también tienen aletas para nadar y también tienen branquias para um, absorber el oxígeno que está en el agua. Esta aquí es una piraña, piraña roja y este es un palometa, se dice en español. Y podemos ver aquí bien cerca que se pueden ver las escamas de los peces. Se parecen como que son doradas. Ese tipo. Ok, aquí finalmente tenemos insectos. Insects. An insect has three body parts and six legs. A hard shell keeps its body safe. Some animals look like insects, but they are not. A spider has eight legs. It is not an insect. Label the body covering you see. Grasshopper. Butterfly. Rhinoceros beetle. Ok, los insectos tienen tres partes del cuerpo y seis patas. Un caparazón duro mantiene su cuerpo por adentro seguro. Algunos animales parecen que son insectos, pero no son. Como la araña, tiene ocho patas y no es un insecto. Esa fue la pregunta que estaba al principio de la lección. Y podemos ver aquí el caparazón del de escarabajo que está acá abajo. Más cerca. Este es un saltamontes arriba, the grasshopper, una mariposa. Y el escarabajo rinoceronte, se dice. 
Ok. Si quieren ver el video otra vez, está perfectamente bien porque vamos a tener un examen de los cinco tipos de animales más los insectos. Gracias, los veo pronto.